Kwani dini dada? Mbona unakimbia kimbia sana? Yaani kaka hapa hata hapa haiwezi hata kidogo. Yaani nimevamia kule ofisini. Nimeibiwa kila kitu. Yaani hapa nimechanganyikiwa sije hata boss nitamwambia nini. Ah watu unawajua? Hasa kaka yeye swali. Mimi ningekuwa najua ningekufata wewe. Hebu twende. Hapo tunaenda. Nikwambia mimi twende. Mimi unanichanganya tuleta hapa. Nimekwambia twende. Tuleta hapa. Twende. Nisha mwa sana kudisha, nisha kuambia tuwe ni tunaenda Nisha, nisha kudisha mwa Sao Karibuni. Asante sana. Karibu kiti. Asante sana. Teki. Lete kiti. Teki. Karibu mama sana. Kaa kwenye kiti. Mweke hapa. Mweke hapa. Habari za huko. Wanduni ndumi mwenye kiti. Habari za huko tutoka hapo. So kuzuri. Dada yangu kafamiwa kwenye duka na tigo pesa kwenye ateli mane kwenye kazi zake kafamiwa na majambazi basi pale duka nao mesafirisha kila kitu ndumu alafu kizingatia dada yangu ndi duka siwa la kwake ni mwajiri watu kafamiwa lini ni saa moja ya wapita ni mwenye kiti ni saa moja ya wapita ni saa moja ya wapita saa sasa kabla ya yote Ninaomba tufahamiane si mnajua mtaa wetu ni mtaa mkubwa sana huu. He, labda nianze na wewe baba. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina ndugu mwenyekiti naitwa Boniface Simon Kutamika. Boniface Simon Kutamika. Sawa kabisa. Na wewe mama? Mimi naitwa Lucy Simon Kutamika. Lucy Lucy Simon Kutamika. 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 Mimi ninaitwa Robert Paulo Moto ndio mwenyekiti wa mtaa huu wa Magweko. Ndiyo. Unaweza ukanieleza ilikuwa kwaje? Yaani mwenyekiti mimi nafanya kazi ya Telimane. Mm. Sasa nikiwa ndani ofisini kwangu, nikiwa naendea na shughuli zangu za kawaida. Ghafla aliingia kaka wawili. 
mimi naezani ni wateja maana mwingine alikuja kwa nia ya kutoa fedha na mwingine kwa nia ya kurusha fedha cha ajabu kama dakika mbili hivi tatu wakawa amenishikia panga kwamba nisipige kelele wala nisiongee kitu chochote wakaanza kuniamuru kwamba nitoe fedha zote ambazo nilifanyia kazi kwa muda ule nika nimezitoa zile fedha wakanipiga sana huu yani wamenipiga huu kwenye mbavu wamenipiga huu mgongoni na akawa amefanikiwa kutoroka na zile fedha ndio hivyo mwenyekiti unaweza ukawatambua kwa sura hapana sijai hata kuwaona hujawahi hata kuwaona ndio haina shida najua jeshi letu la polisi lina mkono mrefu na hii imekuwa ni kazi ambayo tunaoifanya ya kila siku kuhakikisha haya madhara hayatokei na wananchi wetu wanaendelea kuishi kwa amani umenifurahisha sana kwanza tayari unaonekana wewe mama ni mjasili ya mali unataka kufanya kazi kujipatia kipato cha halali hilo ni jambo zuri sana na hilo ni fundisho kwa wengine kwa hivyo hatuwezi kukubali kuachia hao vijana ambao wamejaliwa wamezaliwa na wazazi wao wakiwa wana viungo timamu wanashindwa kutafuta kazi za halali wanataka sasa kuwavuruga wale walioamua kufanya kazi za halali hili jambo hatutalifumbia macho hatutalikubali tutahakikisha tunalisimamia tunatengeneza sungusungu kuhakikisha hili jambo haliwezi kutokea sana pole sana mama yangu baba nini kilichokupa msukumo mpaka mkaona mfike mahali hapa kwanza moja kwa moja ndugu mwenyekiti ili swala nilivoliona nilikuwa na sio swala la kufumbia macho kwa sababu ukiangalia tuna serikali zetu za mitaa afu pia ukiangalia mwenyekiti moto ni mtendaji mzuri sana hizi kazi kwa hiyo nikaona moja kwa moja siwezi nikakulupuka kwenda kituo cha polisi haraka haraka nikaona wakati chini kuna ngazi za serikali ambazo tunaweza tukaanza nazo A mpaka D basi moja kwa moja nikamshauri ndugu wangu nikamwambia sasa hapa kinatakatiwa sisi lazima tuende kwa mwenyekiti ndio hiyo wetu kwaona tumefika sasa hapa asante sana kijana ninakushukuru nimekuuliza swali kama la kimtego ili ni kuelewa wewe ni kijana wa namna gani nimekuelewa vizuri na ndio vijana tunaowataka hata kama kuna mtu atakuwa amekukosea mtaani amekutukana amekupiga usijichukulie sheria mikononi wewe mlete hapa tutamuita asipotaka kuito wa hiari basi tutatumia shuruti Tunashukuru sisi tuko karibu na kituo cha polisi hapa. Na nilishukuru jeshi la polisi. Tumekuwa tu linashirikiana vizuri na viongozi wa serikali za mitaa. Mimi hapa Robert Moto katika mtaa wangu wa Magweko. Siwezi kuruhusu kama nilivyoambia mwanzoni mambo maovu wanayoyafanya vijana kwa hala si wenzao wanaofanya mambo ambayo yanayoendana na Mungu yanayoendana na mapenzi ya Mungu wanatafuta wana, wanajitafutia kwa jasho kwa shughuli ambazo zinazompendeza Mungu alafu kuna wengine wanataka kuwaharibia jambo hili kwenye mtaa wangu sitaliruhusu hata siku moja nyinyi ni wananchi wangu ambao mliniamini ya kwamba nitasimamia mazuri yenu nitasimamia kero zenu lakini kwenye jambo hili ambalo mmeniletea hapa kwa sababu wewe umepigwa na kuumizwa kitu cha kwanza nitakuandikia barua mtakwenda pale kituo cha polisi mtakapokwenda kituo cha polisi basi watakwenda kukuandikia watakupa pia three ya kwenda hospitali ili uende ukachekiwe afya yako iko namna gani mama usijali ehe kila kazi ina changamoto Unaweza ukatembea ukajikwaa lakini afadhali ujikwae lakini sio mtu aje afanye nini akufanyie uharamia jambo hilo halitakubalika umenisikiliza mama ehe kuna lingine la zaidi baba unaweza kuna la nyongeza ambalo unaweza ukatoa 
ndugu mwenyekiti la nyongeza sina zaidi tu ya kusema asante na washu Simon Harusi Simon kutamika ya mamangu kila laheri chochote utakachoambiwa polisi Ndiyo. utakuja utanieleza ehe ili hili niweze kulisimamia bega kwa bega mpaka haki iweze kutendeka na hao waliofanya uhalifu waweze kukamatwa sheria ichukue mkondo wake sawa mama sante baba sante sana e, kila laheri kazi yote ndio moyo unaotakiwa Mwenzako akipata tatizo awe ndugu yako mm. awe sio ndugu yako sisi wa Tanzania wote ni kitu mm. mwalimu Nyerere alitutengenezea mazingira mazuri sana ndio maana hatuulizani kabila ila tuna ulizana wewe unafanya kazi gani huko mahali gani Mmenisikia haya sante sana pole sana mama Asante kila laheri nashukuru sana Amina Waze, hapa ni nyumbani kwenu wazee wangu muwe huru siku jana jioni kama nilivyoambia asanteni sana tunaenda ah ya vizuri wasenana nini beach boys sawa shika ile beach Afu kiangalia kwa mazingira ilo begi nitanao majitoni. Ndio ukifeli kama ulivyozivua juzi mwanangu. Mimi nitakufelisha kweli. Kisha za kishamba sifagili, sifagili hapo utakuja kuniona mbaya hata japokuwa tumetoka mbali na leo. Wadula, sikiliza. Kibampa ni mwanangu mamba afundishi kuogelea maji hata siku moja. Wewe sikiliza, wewe zingatia time, ikute ghetto, tufanye maswala. Hivi habari za wizi hapa Gairo utaacha lini? Unajua watu wa Gairo wamekuchoka kwa tabia zako unazozifanya hapa Gairo? Kwa wewe, sikiliza mfupangi. Sawa. Wako hotel ushakuwa mwapa. Wako kunielekeza mimi maisha. Nani anaokutunza umutani? Nafanya vitu hivyo kwa ajili yako. Hapo unakuta wana jamaa wako akijiga kijiga. Tena naomba unijiza tu makini sana. Hauna baba, hauna mama. Mimi si ndo baba, mimi si ndo mama. Hapo unaniambia mambo kwa kijiga. Badilika kaka. <laughs> Shogangu, hakika gairo imeharibika. Juzi nilikuwa natoka nyumbani naelekea gengeni. Pale mtaani kwa akina Fate pale. Nikakuta nikapita kichochoroni. Nikakuta na namuuni mmoja. Na na geuka ku, 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 kupita njia nyingine akutana na mwingine amebeba pochi simu na istoshe ndogo wangu Maria msi unamjua mm. majuzi majuzi kati hivi pali mbaka shoga yangu <laughs> acha tu nikwambie maana nahisi kakangu kwenye haya matukio anahusika <laughs> eh maana yani kila ninavyomwambia kakangu anielewi anisikilizi kaka kuna kazi nyingi sana za kufanya hapa Gairo anielewi anisikilizi kuna kulima kaka kuna kupiga boda boda zote hizo kazi we dada hivi unajitambua vizuri wewe ya sisi unatukuta hapa tumekaa unatoa ndo yetu naweka lako ya kwako kwa nani una kiti mam kweli chini majitu mengine sijakoje siji mkabia gani huyu asiejelewa hii majitu mengine anapendaga kuharibiana watu siku Sasa unaniangalia nini? Tunakuangaa sababu na kushangaa. Unanishangaa nini? Unanishangaa nini? Nazo zinanitosha. Mimi mpaka natoka huko na kuja kukaa. Tuna unyamazi. Na unisikize kwa makini. Unisikize mimi na akili timamu, sawa? 
Nye mmeka hapo mnapiga story. Mimi na nje mmeka ndo hapo. Majani toka hapo. Kinachofaa kungodo mwako na kuongea ongea nini? Eti kwa milongoni. Sambaa. Sambaa. Kwa hiyo ndo unajuaga kuharibu foreni ya ya wenzio, si ndio? Ndio unajua kuharibu foreni ya wenzio? Itoshe. Mimi kwetu sipangi foreni ya kuteka maji. Na ndio maana nkaja nkaeka ndo hapo. Sasa kama umezoea ugomvi kwa mabomba tugombane leo. Wewe ndo umezoea kwa sababu uwezo kawakuta wenzio wanapiga story wanasubiria naniliwa kala wewe unatoka huko na weka dumu lako. Ha! Sasa muangalie. Hivyo na mwelewe mdada. Hata simwelewi. Si uweze katokea wapi? Tena wewe ukagosi. Ukae kimya. Maana ukae kimya kwa sababu umetukuta hapa bombani umetukuta bombani hapa una unatoa ndoa zetu na ndoa yako. Inahusu. Hiyo mama ayuhusu. Sasa ungo nataka nifanye hivi. Kumbe bado wewe hujani. Dada. Ah yako kwenda kachukulia kule. Kwa nini kujieni? Uko unataka hivyo au? Tulieni. Mimi kinatoa kumbanisha nini? Si wewe mdada. Katukuta hapa tunapiga story tumeweka foreni tunamsubia wakala yeye anafika anatoa ndoa yetu anaweka ya kwake. Hivi wewe usimshali? Ni kweli mshali ndio. Kwanza niombe samani. Kwa sababu leo kama mimi ningelikuwa karibu hayo yote yasingetokea. Lakini pia sio ni sababu za kugombana kwenu nini. Afu isoshe nyinyi ni watu wazima na familia zenu. Kwa nini mnagombana kwa jambo dogo kama hili? Afu pia kumbukeni kitu kimoja. Mheshimiwa Hamedi Shabibi mbunge wetu wa Jimbo la Gairo kagawa mabomba ya maji kila kaya nikiongelea Gairo mjini hapa pamoja na vijiji vake tukiongelea msingisi tukiongelea nyumbani tu kule Bwawani tukija tukiongelea Magoweko tukiongelea Ibuti eh? tukiongelea Ruaji Mheshimiwa Hamedi Shabibi kafanya makubwa sana sasa mnapokuwa mnagombana hamuoni kuwa mnamdhalilisha mheshimiwa lakini wakala unavyoona ni yaki sisi tunakaa tunakusubiria yeye anatoa ndoa yetu anaweka ya kwake kweli hii sio wasi lakini kumbukeni haya maji yanatoka masaa ishirini na manne mtachota wote maji na maji mtayaacha sawa kala mwacha achota aondoke sisi ngoja tusubie tusubiria kimaliza tutachota tutaondoka hayo ndio maneno ambayo nahitaji ni mwenyewe nilitajia kwamba hamtogombana ila nimefurahi sana kama mmeelewana maji mtachota masaa ishirini na manne Aya maji ya kati mtachota mpaka wenyewe mtayaacha
mazingira ya tukio hili mm. yanatushangaza sana da hii ni hatari kabisa yani hii ni hatari kubwa mno yani tusipokuwa macho zitokea ajali nyingi kama hizi yani huu ni unyama lazima tufanye upelezi zaidi kwa mara ya kwanza nakwenda kukutana na tukio kubwa kama hili lakini kwa sababu ya uzoefu na taaluma ya kazi yetu Halo kamanda. Eh tupo na tukio hapa. Eh ndio tumefanikiwa kupata hii maiti. Eh ni dereva boda boda. Sasa tukao unahitaji gari kwa ajili ya kuiba hii maiti. Sawa mkuu. Ndio tutafanya upelelezi. Ah asante. Hii ni tatizo kubwa sana. Hivi afsa mm -hmm. unavyoona hii maiti. Hii ili tukio limetokea hapa hapa ili kuna uwezekano mkubwa inawezekana limefanyikiwa kule darajani. Yaani maiti hichi kitendo kijafanyika hapa. Let's go. 